ഈ മൻഷൂറിന് ആ തുപ്പൽ ബിരിയാണി ഒന്ന് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മൻഷൂര് മൻഷൂര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൻഷൂര് ആ മൻഷൂര് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് എന്തോന്ന് അറിയോ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഹാരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നാ മൈ ഇത് സ്പീക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഉസ്താദ് പറയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിന്റെ ടേസ്റ്റിന്റെ കാരണം രാവിലെ അവൻ പല്ല് തേക്കാതെ അതിനെ തുപ്പുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ആഹാരം ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോയിസ് കേട്ടു അത് മുസ്ലിം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉമിനീരുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനുചരന്മാർ അനുഗ്രഹം തേടിയിട്ടുണ്ട് വറക്കത്ത് തേടിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അത് ഉമിനീരല്ല മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലും ഹരീത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾ എതിർക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കയറി രുചികരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ രുചി ഉണ്ടാകുന്നത് അതെ മുസ്ലിം കുക്ക് അയാൾ പല്ലു പോലും തേക്കാതെ ഇത്തരം ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിലേക്ക് തുപ്പുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ രുചി അതുകൊണ്ട് ഹലാലായ ഇസ്ലാമിന്റേത് എത്ര സുന്ദരമാണ് എത്ര മാനവികമാണ് സമാനമായ മാർഗദർശനങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ മര്യാദകൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ വയലെന്ന് പറഞ്ഞ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യണ സ്ഥലാ വയല് വയലല്ല വയല് എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വൃത്തികേട് പഠിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നും വേണ്ട പഠിക്കണ്ട എന്റെ മനുഷ്യർ വേറെ വിട്ടുപിടി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ നീ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ മോനേ ദീപേർ ബ്രദർ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയൂ മൻഷൂറെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അന്ന് മുങ്ങിയതാണല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല വയളും വയളും പയറൊന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് വീണ്ടും ചോദിക്കണോ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു എന്നുള്ള പിശാചിനെയും അതിന്റെ പൈശാചികനായ പ്രവാചകനെയും ഞാൻ ലോങ്ങൽ ലോകത്തിനും തുറന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടാൽ ഖുറാന്റെ അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് താങ്കൾ എന്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുമോ എതിർ ദിശകൾ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ പ്രവാചകനിലും വിശ്വസിക്കാത്തവരിലും പിന്നെ എന്താണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരിലും അതായത് ഷിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മേലും നിങ്ങൾ അവരെ കൈകാല് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടണം എന്നെ അങ്ങനെ വെട്ടുവോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ ഭരണകൂടം അങ്ങനെ നേരിടും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നല്ലല്ലോ മനുഷ്യരെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടിയത് എന്തിനാ കാല് വെട്ടിയത് എന്തിനാ ഈ അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വെച്ചാണ് അതുപോലെ എന്നെ വെട്ടുമോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലാതെ മതം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നതല്ല ദശാംശം മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് നിക്കട്ടെ ബ്രദറെ മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ല ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സിറിയയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എരുസലേമിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പോയി ബോംബ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് വിട് 
ഈ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ നമ്മളെ കയ്യില് നമ്മളെ ജീവിത ചെലവ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല നിലപാടല്ലേ അത് മോശമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ലതല്ലേ അല്ല ആർക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ ആർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം രോഗികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പാവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കേട്ടു ഒരു ചെറിയ മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഈ ദശാംശം ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനല്ല ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കില്ല ദശാംശം ഒരു പഠിപ്പിക്കലില്ല സംഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കൂടെ ഒരു നിയമം എന്ന നിലയിൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ക്രമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബിബ്ലിക്കൽ ബേസിലല്ല കാരണം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദശാംശം അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഓഹരിയാണ് ഓഹരി മീൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചിലൊന്ന് കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ ഓഹരി കൊടുക്കണം ആർക്കാണ് വചനം പഠിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് സകല നന്മയിലും ഓഹരി കൊടുക്കണം രണ്ടാമത് നന്മ ചെയ്യാനും കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനും മറക്കരുത് അതെന്തിനാണ് പുറം ലോകത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ പുറം ലോകത്തിലേക്കും കൊടുക്കണം അകത്തും കൊടുക്കണം ഞങ്ങളതിൽ സംതൃപ്തരാണ് അതിലൊരു കുഴപ്പവും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത് ദശാംശം എന്നത് ലേവ്യ ഉപദേശമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ള ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറിൻ കൃത്യമായിട്ട് ജൂതന്മാർ പാലിച്ചിരുന്നു അവർ അവരുടെ പുരോഹിതന് അത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പുരോഹിതൻ്റെ പ്രത്യേകത അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പാടില്ല അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വീട് പറ്റിയേക്കാം വസ്തു വകകളോ ഒന്നും പറ്റില്ല പകരം ജനം നൽകുന്ന ഓഫറിങ് കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ അവർ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ദശാംശത്തെ വിമർശിക്കുന്ന അങ്ങയോടുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയും ന്യായപ്രമാണം വായിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് മോശമാണ് അത് ഉപജീവനം കഴിക്കാൻ ആരോ തൊഴിൽ ചെയ്യാതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് എന്നാരോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് അത് കണ്ടില്ല ഖുറാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിച്ചില്ല സഹാബികൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഉപജീവനം ജോലി ചെയ്യാതെ ഉപജീവനം കഴിച്ചവരുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മുഹമ്മദും ഇല്ലേ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ മറ്റുള്ളവൻ അധ്വാനിക്കുന്ന കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കൊള്ള അടിച്ച് ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ മറ്റുള്ളവൻ്റെ കൊള്ള മുതൽ കിട്ടാഞ്ഞിൻ്റെ പേരിൽ കിരാനെ വധിച്ചിട്ടില്ലേ ആ നിങ്ങളാണോ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് ഒരു രാജാവല്ലാത്ത മുഹമ്മദ് നികുതി പിരിച്ചിട്ടില്ലേ രാജ്യം സ്വന്തമില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് പോയിട്ട് എവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പോയി നികുതി പിരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അനീതിയിലൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ പാവപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവൻ്റെ വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ അവരുടെ വയലുകളും അവരുടെ മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം യാതൊരു പണിയും എടുക്കാതെ കൊള്ളയടിച്ച് ഭക്ഷിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വക്താവാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആചാര്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ സ്വന്തം ആളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആരംഭമെല്ലാം നല്ല പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് വലയും പടകും നന്നാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പിന്നെ പറയാണ് തൊഴിലൊന്നാകെ കൊണ്ട് പൗരുസ് കുരുന്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കൂടാരപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇന്നും തൊഴിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടാതെ വരുന്ന അതായത് ഒരു മാൻ പവർ വേണ്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രവ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പുരോഹിതന്മാരും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ അവരെ ചർച്ച ഏൽപ്പിച്ച തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുൾ നാസർ മദിനിയൊക്കെ കിളയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മദനി സാഹിബൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ എന്താ താങ്കൾ ഈ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ എന്താണ് ഈ അബ്ദുൾ നാസർ മദനിക്കൊക്കെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫീസ് അതാണ് താങ്കൾക്കറിയോ അറിയോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലീച്ചിങ് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട കോൾ ഷീറ്റ് എത്ര എന്നറിയോ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്
മഞ്ജൂറാ പറയൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കൊടുത്തോട്ട കൊടുത്തോട്ട സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോട്ട സാറിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൊടുത്തോട്ട സാറിനൊക്കെ നമ്മള് പഴയ കാലത്തെ യൂട്യൂബ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവരാരോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തോട്ട സാർ എങ്ങനെ ദേശാംശം മേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല അത് അത് തെറ്റായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് ഞാൻ അത് അതിനെ ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കളിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതല്ല മനസൂറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതല്ല ഞാൻ ദശാംശം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മറ്റെനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിക്ക് തക്ക ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഞാൻ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടില്ല അന്യൻ്റെ വയലെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടില്ല അന്യ രാജാവല്ലാതിരിക്കാൻ നികുതി വിരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ആരോപണമാണ് താങ്കൾക്ക് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ വാദത്തിനെതിരെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു അപ്സയെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് അപ്സയെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് ആ റൂമിലേക്ക് മാര്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ച് ജീവിച്ചു അതിൻ്റെ പേര് ഖുറാനിലൊരു ആയത്തുണ്ടായി ഇറിയോ ഹാരിസ്മാദൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കാണും ഒരു ചോദ്യം ഹാരിസ്മാദനിക്കെതിരെ വന്നു എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അത് ആ മറ്റേ മാര്യത്തിനോടൊപ്പം ആ ശയിച്ചത് തെറ്റായി പോയില്ലേ അള്ളാഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റാഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മറുപടി നേരക്കണ്ടേ അള്ളാഹിക്ക് ഈ ആയത്തിറക്കേ പറ്റൂ ആയത്തിറക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അത് സഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്തിറക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാളിനെയാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാതൃക ഉള്ള ഒരു ഭർത്താവാണെന്ന് എന്താ സുഹൃത്ത് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് മാതൃക നിങ്ങളെന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ തട്ടി വിടുകയാണോ എവിടെയോ കേട്ട പ്രസംഗം തട്ടി വിടുകയാണോ ഞങ്ങൾ കൃത്യ റഫറൻസ് തന്നെ ചെയ്തൊക്കെ റഫറൻസ് വേണോ ഖുറാനിലെ പിന്നെ ഖുറാനിൽ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളത് വേണോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വേണോ അപ്പം വെറുതെ മാതൃകയുള്ള ഭർത്താവായിരുന്നു അപ്പനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വിലയില്ല പോകുകയില്ല അല്ല അനിൽ പാസ്റ്ററെ മൻഷൂർ മൻഷൂർ എൻ്റെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ് പുള്ളി പക്ഷേ ഇസ്ലാമി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പുള്ളി ഒരു മുസ്ലിം ഒന്നും അല്ല പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുൻപിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാചകൻ നല്ല ഒരു പ്രവാചകനാണ് നല്ല ഒരു ഭർത്താവാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു തള്ള് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഐഷയുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഇടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാ നല്ല ഒരു ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നത് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാകുന്നേ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഈവൻ ചർച്ച് പോലും കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരമിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മൻഷൂർ ഭായി ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നിരീശ്വരവാദി ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുൻപിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ റെഗുലർ തള്ളു തള്ളുന്നത് അത്രയും മാത്രം കണക്കിട്ടാൽ മതി അനിൽ പാസ്റ്ററെ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല മൻഷൂറിന് ഖുറാനെ കുറിച്ചും അതീസികളെ കുറിച്ചും ഒരു വിവരവും ഇല്ല പണ്ട് ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ റീപ്ലേ ചെയ്യുന്നു മദ്രസയിൽ പഠിച്ച വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകളിലേക്കും ഖുറാനിലേക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള അറിവില്ല അത് ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭർത്താവായത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അതെങ്കിലും പറ മൻസൂറ് മൻസൂർ ആരും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് മൻസൂർ അത് പറയൂ അതൊന്നും മറുപടി അല്ല അതൊക്കെ നല്ലതാണ് മൻഷൂർ കേൾക്കുന്നതാണ് അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ആയെന്ന് പറ മുഹമ്മദിൽ ഒരു മാതൃക പറയൂ സഹോദ
നിങ്ങള് പൂർണ്ണമായും സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോമാൻ എങ്ങനെയാവുന്നത് തെളിവ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചത് തെളിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചത് അല്ല അല്ല സ്ട്രോമാൻ അല്ല ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ മൻസൂര് 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 ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ചെമ്പരത്തി പോവാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടോ മൻസൂര് സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ലല്ല ഇവിടെ നെസ്രി സ്ഥിരമായ സ്ട്രോമാൻ്റെ ആളാണ് നെസ്രി തന്നെ ഒരു 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 കാര്യം ഇല്ലല്ല ഒരു ഒരു തെളിവ് പറയും ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് എന്റെ സ്ട്രോമാൻ കേട്ടോ എന്റെ സ്ട്രോമാൻ കേട്ടോ മൻഷൂർ എന്റെ സ്ട്രോമാൻ കേൾക്ക് എന്റെ സ്ട്രോമാൻ കേൾക്ക് ഇത് സ്ട്രോമാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സഹി മുസ്ലിം ബുക്ക് നമ്പർ നാല് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ടു വൺ ടു സെവൻ വേണമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് അത് ഞാൻ ഇടാം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ട്രോമാൻ ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ് വായിച്ചു കേൾക്കട്ടെ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് എന്റെ സ്ട്രോമാൻ ഞാൻ തെളിവോടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചും കൂടി കലക്കിയ വ്യക്തിയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ഇങ്ങ ഇതേ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഹി സെഡ് വാസ് ഇറ്റ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് യുവർ ഷാഡോ ദാറ്റ് ഐ സോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ നിന്റെ നിഴലാണോ ഞാൻ കണ്ടത് എന്റെ മുൻപിൽ ഐ സെഡ് യെസ് ഐഷ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഹി സ്ട്രക്ക് മീ ഓൺ ദ ചെസ്റ്റ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് മീ പെയിൻ അദ്ദേഹം എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഒറ്റ അടി അതെനിക്ക് വേദന ഉളവാക്കി ആൻഡ് ദെൻ സെഡ് ഡിഡ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് അല്ല ആൻഡ് ഹിസ് അപ്പോസ്റ്റൽ വിൽ ഡീൽ അൺജസ്റ്റ്ലി വിത്ത് യു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവും റസൂളും ഏർ നിനക്ക് അൺജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ നെഞ്ചും കൂടി പല കലക്കിയ ഒരു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭർത്താവാകുന്നത് സ്ട്രോമ എന്റെ സ്ട്രോമാൻ ആണ് എടുത്തോ എടുക്ക് ഇതൊക്കെ മൻസൂര് നിങ്ങൾ ഇഗ്നോറന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തവനാണ് നിങ്ങൾ അജ്ഞനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കേട്ടു പഠിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ട് ബിജു ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സ്ട്രോമാൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ഇഗ്നോറൻസ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിരീശ്വരവാദി ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൻഷൂർ ഭായിയുടെ നിലപാട് എന്തു മൻഷൂർ ഭായി ഇങ്ങനെ അല്ല മൻഷൂർ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ ഹദീസ് ഇട്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് അതിന് എങ്ങനാ അതിന് അത് ഇത് പറഞ്ഞത് സ്ട്രോമാൻ ആണോ സ്റ്റീൽമാൻ ആണോ ഇത് എന്തുവാണെന്നുള്ള എങ്ങനെ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വയള പറഞ്ഞ കൺഫേം ആവോ മൻഷൂർ ഈ റെഫറൻസ് എടുത്ത് നേരെ ചെല്ലണ്ട ആരെടുത്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്താ ചെല്ലണ്ടേ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാരിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണോ അത് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ പോലും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിന് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അലിഗേഷൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം മനുഷ്യർ ഭായിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഉസ്താദുമായിട്ടോ ഒരു മൗലവിയായിട്ടോ പോയി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഒതന്റിസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുമെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം വട്ടം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുകൾ പറഞ്ഞ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ എന്ത് പഠിച്ചു ആ കാര്യം പറയൂ ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നബീനെ പറ്റി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നെസ്രയും ഭായി
സഫിയ ബിൻ ഹുനൈൻ്റെ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഹുനൈൻ ഗോത്രക്കാരിയായ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന കിനാനെ കൊന്ന് അവളുടെ മുൻപിൽ തന്നെ കൊല്ലുകയും അവളുടെ സഹോദരനെ കൊല്ലുകയും അവളുടെ പിതാവിനെ കൊന്നിട്ട് ആ രക്തത്തിലൂടെ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ സ്ത്രീയെ മൂന്ന് ദിവസം ബലാത്കാരം ചെയ്ത് പിന്നത്തേതിൽ അവളെ ഭാര്യയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാകുന്നത് പറയൂ ആ ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നസീം ഭായിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇത് അത് അത്രയും കണ്ടത് എന്റെ സഹോദരൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ജനാധിപത്യമുള്ള ഒരേ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ജനാധിപത്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇനിയും ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഈ ഹദീസ് തന്നെ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഹദീസ് തന്നെ എടുക്കുമായിരുന്നു താങ്കൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന് മുൻപേ എന്തോ ചെയ്യുന്നേ താങ്കൾ ടോയ്ലറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് താങ്കൾ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് പറയൂ താങ്കൾ ടോയ്ലറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ പറയുന്നല്ലോ പ്രവാചകൻ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് അതാണ് തേങ്ങയാണ് ചക്കയാണ് മാങ്ങയാണ് തേങ്ങക്കൊലയാണ് എന്താണെങ്കിലും താങ്കൾ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായി താങ്കൾ എന്താ ചെയ്യുക പറയൂ കൈ കഴുകാറുണ്ടോ കൈ കഴുകാറുണ്ടോ എന്ന് പറ കൈ കഴുകാറുണ്ടോ കൈ കഴുകാറുണ്ടോ ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്തില്ല പ്രവാചകൻ നേരെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആഹാരം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകമായിരുന്നു ദേ തെളിവ് സുനൻ ഇബുൻ മാജ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കേക്കു 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 മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ഫ്രം അബു ഹുറൈറ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല വെന്റ് ഔട്ട് ടു ദ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പിയിടാൻ പോയി ദെൻ ഫുഡ് വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ഹിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഹാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു എ മാൻ സെഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ആർ യു നോട്ട് ഗോയിങ് ടു പെർഫോം അബല്യൂഷൻ താങ്കള് താങ്കളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കത്തില്ലേ ഹി സെഡ് എം ഐ ഗോയിങ് ടു പ്രേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണോ കൈ എന്തിനാ കഴുകുന്നേ അപ്പി ഇട്ടതിന് ശേഷം കക്കൂസി പോയതിന് ശേഷം നേരെ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രവാചകനെ കാട്ടിലും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠൻ ആ അപ്പിയുള്ള കൈ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആഹാരത്തിനകത്ത് കുഴച്ച് അത് വായി വിഴുങ്ങി തിന്നത് മനസ്സിലായോ താ യു ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ഹിം അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ ഞാൻ പിന്നെയും കൂട്ടുകാരനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്തുവാ കൈ കഴുകത്തില്ല ഇങ്ങേര് മുഹമ്മദ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം താങ്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാട്ടിലും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് അതില്ല എന്നെങ്കിലും എന്റെ മുൻപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പിയുള്ള കൈ വെച്ച് എനിക്ക് കൈ തരും മൻഷൂർ ഭൈ അത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആ അപ്പിയുള്ള കൈ വെച്ചിട്ട് എന്നേക്ക് ഷേക്കാൻഡ് തരും സലാം പറയത്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ചിലപ്പം കൈ തന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ടായി ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ മൻഷൂർ ഭായിക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും മാന്യതയുണ്ട് മൻഷൂർ ഭായി അപ്പിയിട്ടതിന് ശേഷം വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ആഹാരം വിളമ്പി വെച്ച ആദ്യം പോയി കൈ കഴുകും പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നില്ലതേ ഹദീസ് സുന സുന ഇബിൻ മാജ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പുള്ളി പറയുന്നതെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാവല്ലോ അച്ചങ്കുച്ച എനിക്ക് മൻഷൂർ ഭായി മൻഷൂർ ഭായിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഹദീസിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം നബി ചരിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മൻഷൂർ ഭായി എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരനാണ് നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൈ തന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം അപ്പിയിട്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൈ കഴുകും എന്തുവാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി റെസ്റ്റോറന്റ് വിളിപ്പിച്ചോണ്ട് പോയാൽ അദ്ദേഹം കൈ കഴുകിയിട്ടേ ആഹാരം കഴിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയല്ല കാരണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെ
മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഐ ഡി ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്തുവാ നാളെ ആ നാളെ മുഹമ്മദ് എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് കൈ പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മാതിരി നാറ്റമായിരിക്കും പിന്നെ ആ കൈ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല പുള്ളി ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കൈ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഐ അടുത്തുള്ളവന്റെ വായിലോട്ട് കൈ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ കൈ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് ഈ അപ്പി ഇട്ട ആ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുഴച്ച് ആ ഉപ്പുട്ടോ ചോറോ എന്തെങ്കിലും തിന്നിട്ട് എൻ്റെ വായിലോട്ട് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി സഹിയൽ ബുഖാരി അഞ്ഞൂറ്റി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സെഡ് വെൻ യു ഈറ്റ് ഡു നോട്ട് വൈപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടിൽ യു ഹാവ് ലിക്ഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കൈ തുടയ്ക്കരുത് അത് നക്കുന്നിടം വരെ ഓർ ഹാഡ് ഇറ്റ് ലിക്ഡ് ബൈ സം വൺ എൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും അവന്റെ വായിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് അത് നക്കിപ്പിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ വായിലോട്ട് കൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആ അപ്പിയുള്ള കൈവെല്ലാം എന്റെ വായിലോട്ട് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കാനോ ഫോളോ ചെയ്യാനോ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ മൻഷൂർ ഭായ് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ശരിയല്ലേ മൻഷൂർ ഭായ് മൻഷൂർ ഭായ് അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുക നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഞാൻ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ മൻഷൂർ ഭായി കാണണം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവുക താങ്കൾ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ വായിലോട്ടൊന്നും കൈ ഇടത്തില്ലല്ലോ ഇടുവോ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രവാചകന്റെ അവസ്ഥ ഈ തബലീഗാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് 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 എനിക്കറിയാറി 